హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు హరీష్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కొంతమంది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు అంటే రాజకీయాల్లో చాలా ఈ అంటే ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరి కాళ్ళు ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కల ఆడావిడి అన్నట్టుగా కొత్త కొత్త వ్యక్తులు వాళ్ళ ప్యాకేజీలు తీసుకునో లేదని ఇంకొకళ్ళు అంటే మంచి ఆఫర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అది కూడా సోషల్ మీడియాలో ఉండే వాళ్ళకైతే ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి మంచిగా కొంత అమౌంట్ ఇస్తాం ఈ ఒక్కసారి నువ్వు చెప్పుకున్న ఇంతవరకు నువ్వు చేసిన కంటెంట్ కాకుండా ఒక్కసారి పాలిటిక్స్ మీద చెయ్యి అని చెప్పేసి చెప్పటం వీళ్ళు అదే పనిగా మంచి అమౌంట్ వస్తుంది సంవత్సరం పాటు మనం కష్టపడి ఎంత ఎంత సంపాదించినా కూడా రావట్లేదు ఒక్క వీడియోతో మనకు వస్తుంది అని చెప్పి చేసే ప్రయత్నం అనుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు కూడా చేయరు అయితే రీసెంట్గా ఏంటంటే ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ గురించి ఎవరి పార్టీ వ్యూహాలు వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు ఏ పార్టీకి సంబంధించి ఆ పార్టీకి మంచి మంచి మీడియా ఛానల్స్ పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ ఉన్నాయి సాటిలైట్ ఛానల్స్ పేపర్లు అవి ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి సో సోషల్ మీడియాను కూడా రీసెంట్గా ఒక సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి యూట్యూబర్గా ఉన్నటువంటి బార్బెల్ పిచ్ మీటింగ్స్ అట తన పేరు సుశాంత్ రెడ్డి తను ఇప్పటి వరకు ఎక్కువగా మనకి సినిమాలకు సంబంధించి ఏ సినిమా ఏసై రిలీజ్ అవుతుందో ఆ రోజు తను చక్క కూర్చొని ఆ సినిమా సీన్ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చాలా క్లుప్తంగా చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక రివ్యూ అయితే ఇస్తూ ఉంటాడు చాలా బాగుంటాయి నేను కూడా చాలాసార్లు చూసాను తన రివ్యూస్ అంటే మనకి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు రివ్యూ చూసి సినిమాకి వెళ్ళడం అలవాటు కాబట్టి తిన రివ్యూస్ కూడా చూసి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మనోడు మీద ఇప్పటిదాకా మనోడు కష్టపడిందంతా ఒక్కసారి ఏదో అంటారు కదా బూడిదలో పన్నీరు పోసినట్టు అయిపోయిందని ఆ టైప్లో వేస్ట్ అయిపోయిందని నా ఒపీనియన్ అయితే యాక్చువల్గా తిన రాజకీయాల గురించి ఇప్పటివరకు అయితే ఒక వీడియో కూడా చేయలే కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తను ఒక రాజకీయంగా ఇక్కడికి వచ్చి పూర్తిగా తనకు సంబంధించి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది మనకు తెలియదు తనైతే ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది మీరే ఆలోచించుకోండి తన పేరు సుశాంత్ రెడ్డి తను మాట్లాడుతూ అది కూడా ఫస్ట్ టైం పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ కంప్లీట్ గా జనసేన పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఇప్పటిదాకా వచ్చినటువంటి రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుతూ ఏం మాట్లాడాడు అనేది ఒకసారి విన్నాం మీకు కూడా చూపిస్తాను కొంచెం టైం తీసుకున్నా కానీ కరెక్ట్ గా లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు ఎండ్ వరకు చూడండి చాలా బాగుంటది అద్భుతంగా ఉంటది వీడియో ఇప్పుడు మన స్పెషల్ ఫోకస్ అని జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడాలి ఇంతసేపు కావాలని మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు జన్యుని నాకు కొంచెం హోప్ ఉండింది కానీ ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఏదైతే చూస్తున్నానో చాలా కష్టం అండి చాలా చాలా కష్టం అండి ఇలా అంటే నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే జనాలు హట్ అవుతారు ఫ్యాన్స్ ఏమో సీఎం సీఎం అంటే ఎట్ అవుతారు సీఎం కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాళ్ళు నెంబర్ నెంబర్ సీఎంస్ తెలిసే మీరు వెళ్ళి నెంబర్ చూడండి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్ షేర్ చూడండి సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఉంది అబ్బా ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ కే పరిమితం అయిపోయింది మీ ఓట్ షేర్ అంతా కూడా దీన్ని నమ్ముకుని మీరు అసలు ఎలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు మీకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు మీరు ఎదిగే ప్రయత్నమే కనిపించట్లేదు అంటున్నారు ఈయన ఒక అంటే ఒక పొలిటీషియన్ గా పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ గా మీరు ఎదిగే ప్రయత్నం ఆయన పొలిటీషియన్ కాదు ఆయన పొలిటీషియన్ కాదు ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఈ ఈ పనికి మనం కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు ఈ సుశాంత్ రెడ్డి అని కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఆయన వ్యక్తిత్వం కాదు అంటే జనరల్ గా వెళ్ళేటువంటి సాధారణ పాలిటిక్స్ రాజకీయ నాయకుడు కాదు నువ్వు అన్నది కరెక్టే ఆయన పాలిటీషియన్ కాదు నువ్వు చూసినా నువ్వు సపోర్ట్ చేసే ఎవడైతే నువ్వు ఎవడైతే సపోర్ట్ చేసుకున్నావు వాడు చేస్తున్నటువంటి పాలిటిక్స్ కు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రావు ఆయన చేయడు కూడా ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన వ్యూహాలు వేస్తే వ్యూహాలు ఆయనకు ఉండే వ్యూహాలు ఆయనకు ఉంటాయి ఆయన చేసే రాజకీయం ఇంకొక టైప్ లో హుందాగా ఉంటుంది తప్ప వేల కోట్లు సంపాదించో లేదంటే ఇంకొకటి సావదబ్బో లేదంటే ఇంకొకటి బెదిరించో లేదంటే అక్రమాస్తులు కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించో లేదంటే నీకులాగా ప్యాకేజీలు కుక్కలాగా తినే టైప్ కాదు కాబట్టి ఆయన చేసే పాలిటిక్స్ వేరు పది మందికి సేవ చేయాలనుకుంటాడు అది ఆయనకి రాజకీయంగా సంపాదించే ఆలోచన లేకపోయినా సరే సొంతగా ఆయన కష్టపడి సినిమాలు చేసి ప్రజలకు ఇచ్చే ఆలోచనతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ లీడర్ లక్షణాలు వేరు పాలిటిషియన్ లక్షణాలు వేరు అది ఈయన ఇంకా ఇకపోతే ఏంటంటే ఓట్ సింగిల్ డిజిట్ తో ఉన్నటువంటి సీట్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు
ఈ మాట్లాడాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు వచ్చింది ఆరు పర్సెంట్ అంత వచ్చింది జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ లో ఇంకొక ఆరు వచ్చిందని నీకేం తెలుసు నువ్వేమన్నా చూసావా సింగిల్ డిజిట్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతావు మన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ లో ఆయనకి ఆరు పర్సెంటే వచ్చింది తర్వాత పోటీ చేసినటువంటి జడ్పీటీసీ కావచ్చు పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కి ఆయన పెరిగింది నువ్వు తెలుసావా సరే ఇంత లేకపోతే బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు పక్కన పెట్టుకుంటది టీడీపీ పార్టీ ఎందుకు పక్కన పెట్టుకుంటది అసలు ఈయనని చూసి అసలు ఏ పర్సెంట్ లేని అసలు ఆయన రాజకీయంగానే పనికిరాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాయి ఈ పనికి మాలిన వాడికి అసలు ఎందుకు నువ్వు వదిలేయచ్చు కదా లేదా నిన్ను ఎవడైతే పంపించాడో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వదిలేయచ్చు కదా అసలు ఆయన గెలవడు ఆయన దేనికి చేయడు ఏమీ అవ్వదు ఆయన వల్ల ఉపయోగమే లేదనుకున్నాం ఇంకెందుకు మీకెందుకు ఉలికెందుకు హ్యాపీగా ఆయన పని ఆయన రాజకీయం ఆయన చేసుకుంటాడు ఎందుకు అంటే ఆయనతో ఆయన వల్ల ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి పేటిఎం బ్యాచ్ అనుకోవచ్చు దీని నాకు తెలిసి రెండు పార్టీలు కూడా కనిపిస్తుంది దీని ఏంటంటే కొంచెం అటు టీడీపీకి సపోర్ట్ చేశాడు అలాగే వైసీపీకి కూడా సపోర్ట్ చేశాడు మరి సుశాంత్ రెడ్డి గారు ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చారనేది ఆయనకే తెలియాలి అది ఆయన వ్యక్తిగతంగా సుశాంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి చాలా స్ట్రైట్ గా అడుగుతున్నా నువ్వు చే నువ్వు అనుకున్నా ఇప్పటిదాకా నువ్వు చూ సో కాల్డ్ ఏ ఏ రాజకీయ నాయకుడిని అయితే చూసావో ఆ రాజకీయ నాయకుడు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కాదు వాళ్ళ లక్షణాల్లో ఒక్కటి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లేదు ఉండదు కూడా ఇది ఒకటి నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుని మాట్లాడు ఇకపోతే నువ్వేం మాట్లాడావు మొత్తం నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతిదానికి నా కొన్నటువంటి అనుభవంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంగతి అంటే ఒక అరే ఒక యాంకర్ గా ఒక జర్నలిస్ట్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పగలుగుతా పరిస్థితులు అక్కడ గెలవాలి అని అది ఒక మనిషి కాలం ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తారండి చెప్పండి లోకేష్ గారు మంగళగిరిలో బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన ఆయన చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ చేస్తున్నారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేస్తున్నారండి లోకేష్ గారి దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయండి సుశాంత్ రెడ్డి గారు ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓడిపోయారండి సుశాంత్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఆయన ఓడిపోయారండి సుశాంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఎందుకని మీరు అవి తెలీదు పైగా ఆయనకంటూ పెద్ద భారీ నెట్వర్క్ ఉంది టీడీపీ అక్కడ గెలవాలని చెప్పి చాలా అక్కడ పగడ్బందీగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బులు తీసుకుని పనిచేసే వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ నిజంగా లోకేష్ గారు అక్కడ వర్క్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎంత మందికి ఎన్ని రకాలుగా ఆయన ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు కుట్టు మిషన్స్ కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు అన్ని చేస్తున్నారు ఆయనకి ఆ శక్తి ఉంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ డబ్బు లేదు అక్కడ చేసేటువంటి గ్రౌండ్ లెవెల్లో కార్యకర్తలు జన సైనికులు ఉన్నారు కానీ నాయకుల్ని నమ్మి ఆయన అక్కడ వర్క్ వదిలిపెట్టలా ఇప్పుడు ఆయన భీమవరంలో కావచ్చు గాజువాకలో కావచ్చు ఎంత బలంగా ఆయన గ్రౌండ్ వర్క్ ఉందంటే రేపొద్దున ఆయన ప్రచారానికి వెళ్ళకపోయినా సరే గెలిచే స్థాయి ఆయనకు ఉంది మరి లోకేష్ గారికి కాదు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉందా నువ్వు అది ఆలోచించుకో ఏదన్నా మాట్లాడితే అసలు అసలు ఈ సినిమాల స్టోరీలు చెప్పి నువ్వు ఎందుకు నీకు వచ్చిన కర్మ చెప్పు ఇలా మాలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడతాం నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకోవచ్చుగా మేము చెప్పుకునే రాజకీయ రివ్యూలు అయ్యో మా మా బాధ మేము పడతాం మాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చిన వాడు అయ్యో సుశాంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఎందుకు గెలిపించారంటే మీలాంటి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అన్నావు కదా ఇందాక సో కాల్డ్ పొలిటీషియన్ ఎవరైతే అన్నావో కొన్ని వేల కోట్ల డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఒకడేమో ఏసీ పంపి మీ ఇంటికి ఒక ఏసీ అంటాడు ఒకడు వచ్చేమో మీ ఇంటికి ఒక పదివేలు అంటాడు ఇంకొకటి వచ్చేమో ఇంకొకటి చెప్తా ఉంటాడు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అవు మంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా నిరుపేదలు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి వస్తే ఏం చేస్తాడనే తెలియని ఒకండా చేసేది మీలాంటి సో కాల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళందరూ చేసే పని ఇది కాబట్టి ఆయన వస్తే కదా ఆయన స్వతహాగా ఇన్ని కోట్ల ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇన్ని కోట్ల ఇన్ని లక్షల రూపాయలు ఆయన దానాలు చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన కాస్తలు ఏంటి ఆయనకు అంతస్తులు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నాయి అసలు ఆయన ఎంత దానం చేశాడు ఆయనకి ఎంత కూడా పెట్టుకున్నాడు అనేది లెక్క చూడు ఒకసారి నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక మహేష్ బాబు గారు కానీ మా ప్రభాస్ గారు కానీ ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదించి ఉండొచ్చు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర ఆస్తులు ఎందుకు లేవు ఎలక్షన్ అవుట్ పెట్టి తీసి చూడు నీలాంటి కనీసం ఆ సిగ్గన్ని ఉంటుంది తెలుస్తుంది ఏమీ తెలియదు నీకు తెలియకుండా ఇలా ముందుకు వచ్చేసి రివ్యూ చెప్పినట్టు చెప్పేస్తే పిచ్చి అసలు పిచ్చి తిట్లు తిడుతున్నారు నిన్ను సోషల్ మీడియాలో కనీసం సిగ్గన్ ఉండాలిగా ఎవడో డబ్బులు ఇస్తే చేసేసినంత మాత్రం ఆ డబ్బులు పోతే పోయి రేపొద్దున ఆయన అసలు నీకు
మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తా లాస్ట్ మోడ్ ట్రిగర్ పాలిటన్స్ అని ఓ ట్విట్టర్ లో ట్యాగ్ చేస్తా కూర్చున్నాడు మా అన్ని తిరా మా రాజా ఎవ్వటైనా పాలిటిక్స్ లో పవర్ కోసం వస్తాడు ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ అయినా ఎవ్వడైనా ఎమ్మెల్యే అయినా ఎవడైనా అధికారం కోసమే వస్తాడు కరెక్టే కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అది కాదు మళ్ళీ నీకు చెప్తున్నా సుశాంత్ రెడ్డి మీకు చెప్తున్నా ఆయన అధికారం కోసం వచ్చేది అధికారం కేవలం ఆయనకి సేవ చేయటం కోసమే ఆ అధికారం అనేది దానికోసం ఆశ కాదు నీలాంటి వాళ్ళు డబ్బులు కక్కుర్తి పడో లేదంటే నిన్ను పంపించిన వాడు డబ్బులు వేల కోట్లు సంపాదన అది ఎక్కడ దోసుకు దొబ్బుతారో గవర్నమెంట్ తీసుకు దొబ్బుద్దో కేసులు పడేసి లోపల పడేస్తుందనో వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అవసరం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సేవ చేయాలి ప్రజలకి ఒక ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలి తీరస్థాయిగా ఆయన ఒక పేరు గుర్తుండిపోవాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు కాబట్టి ఇన్ని బాధలు పడుతున్నారు రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఆయన లీడర్ లీడర్ ని ఎప్పుడు గుర్తించడం చాలా టైం పడుతుంది బట్ వన్స్ ఒక్కసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు లీడర్ లక్షణాలు ప్రజలు గుర్తించారు కాబట్టే ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా నువ్వు అనుకున్న ఆఫ్టర్ ఆల్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్లు ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా మనసులో గుండెల్లో పెట్టుకున్నటువంటి జనాలు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఆ ఆరు పర్సెంట్ నువ్వు ఒక్క రూపాయి పంచి పెట్టకుండా నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డో లేదంటే ఇంకొకళ్ళను ఎవరైతే నువ్వు వకాలతో పట్టుకుని పట్టుకుని చూస్తున్నావో మాట్లాడుతున్నావో నువ్వు వెళ్ళి ట్రై చేసి చూడు ఒక రూపాయి లేకుండా అసలు ఏమీ సేవ చేయకుండా నువ్వు వెళ్ళి చూడు పవన్ కళ్యాణ్ అసలు ఆయన గురించి మాట్లాడే స్థాయి అరా బాబు మీది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడన్నా పిల్లికి బిచ్చం ఎత్తాడా ఒక రూపాయి అన్న వేసాడు ఉడుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా కనిపించింది ఒక రూపాయి వేసినట్టు ఈ ఏం మాట్లాడతారు అసలు ఇంకా చూద్దాం ఈయన మాట్లాడింది అంతే ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది అంటారు అంటే జగన్ కు లక్ష కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఫుల్ డబ్బులు అన్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చుగా ఫారెన్ పోయి ఎందుకు ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఏం వస్తుందని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏమంటారంటే లేదు ప్రజల కోసం అది అంటారు నా దృష్టిలో ఏంటంటే పవర్ అండి ద పవర్ ఆఫ్ పవర్ మరి ఎందుకని వేల కోట్లు ఆ ఇక్కడ సంపాదించేసి జలసాలు చేసుకుందామన్నా ఊరుకుంటారు మరి తీసుకెళ్లి కుమ్మి పడేస్తారు పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టింది ఎందుకు అనుకున్నాం ఏ ఆధారాలు లేకపోతే ఛార్జి షీట్ లో ఏమైనా డబ్బాల డబ్బాలు నింపేసి సిబిఐ పంపించింది ఊరికి నేను అనుకున్నా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే తీసుకెళ్లిపోయి ఇక్కడ మొత్తం జనాలని మొత్తం మోసం చేసేసి వేల కోట్లు సంపాదించి జలసాలు చేసేస్తూ ఊరుకుంటారు గవర్నమెంట్ మరి ఏం చేతులు గడ్డు కూర్చుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే నిన్ను పంపించాడో వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉంటది కిక్ బాగా ఆ అద్భుతమైన వేల కోట్లు సంపాదించాను ఇంకో వేల కోట్లు సంపాదిస్తే అసలు నాదే రాజ్యం నేను చెప్పిందే ఇది నాకు ఇంటుగా ఇదే అంటాడు కదా ఆయనకు ఉంటది పిచ్చోడు నాకు అర్థం కాదు సుశాంత్ రెడ్డి వాళ్ళు వేల కోట్లు సంపాదన వచ్చిందంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి రాజకీయాల నుంచి వచ్చినాయి ఆయనకి ఆల్రెడీ రాజకీయాల్లో రాకముందే వచ్చినాయి ఆ వాళ్ళకి ఏంటంటే రాజకీయాల్లో నువ్వు ఎంతా కన్నా చూసావా ఆ ప్యాషన్ ఉంది దాంట్లో రాజకీయాల్లో ఆ రుచి తెలుసు ఆ అధికార ఆనందం తెలుసు అని ఆ అధికార ఆనందంలో డబ్బులు వచ్చినాయి కట్ల కట్ల కోట్లు కోట్లు వచ్చినాయి వందలు వేల కోట్లు వచ్చేసినాయి లక్షల కోట్లు వచ్చేసినాయి మరి వస్తాయి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆల్రెడీ ఆయన సినిమాలు చేసుకుంటే హ్యాపీగా లగ్జరీ లైఫ్ లో చక్కగా ఓ నాలుగు సినిమాలు కూర్చుని ఏసీ క్యారీవాన్ లో కూర్చుని ఏసీ రూముల్లో లేదా లగ్జరీ ఫ్లైట్ లో తిరుగుతూ వేల కోట్లు సంపాదించుకునే ఆయన రాజకీయాల్లోకి ఎందుకని ఎవరిని పోగొట్టుకుని రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ సంపాదించుకుందాం అని కాదు కదా ప్రజల కోసం ఇక్కడ నువ్వు చెప్పే సోకాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నావో చంద్రబాబు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి లక్ష కోట్లు ఉన్నాయి ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఏం చేస్తాడు రే బాబు ఆయనకు సంపాదించుకుంది రాజకీయాల్లో తెలుసు కదా ఆ రాజకీయ అధికారం ఉంటేనే వస్తుంది ఆ అధికారం లేకపోతే మళ్ళీ తీసుకు దొక్కుతారు ఏదో కేసులు వేసి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించావు ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించావు మన ఎవరో చంద్రబాబు గారిని జైల్లో వేసినట్టు ఈయన కూడా పదహారు నెలల జైల్లో ఉన్నట్టు తీసి లోపల వేసి దొబ్బుతారు 
లేదా జయలలిత సీఎంగా ఉండగానే తీసి లోపల పడి దొబ్బారు అందుకేనే పద్దాకి ఢిల్లీ వెళ్ళి కూర్చుని ఏమిట్రా బాబు మీరు అన్న ఇంత కూడా పిచ్చా మీరు అసలు ఏం అర్థం చేసుకోరా మీరు అసలు చాలా మెచ్చుడు పాలిటిక్స్ అండి అంటే దాదాపు ఒక ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుడు అనమాట ఈ సుశాంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుడు రాజకీయాల్లో తల పండిపోయి తెల్లెండుకులు వచ్చేసి ఎట్టెట్టెట్టెట్టు ఊగుతా అప్పట్లో గాంధీ గారికి రాజకీయం నేర్పాడు తర్వాత మోదీ గారిని సీఎం ఎలా అవ్వాలో నేర్పాడు మొన్న జకేసిఆర్ ని ఎలా ఓడిపో ఓడిపో ఓడగొట్టాలో రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేర్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈయన నేర్పాడు పక్కన ఉన్న స్టాలిన్ కి ఇవన్నీ ఈ పెట్టల ద్వారా అనమాట ఎంతమంది ఎంతమందికి నేర్పించి చేశాడు కాబట్టి తోడు రాజకీయ నాయకు రేపు తోడు సోది చెప్పేవాడే ఏ వచ్చి నుంచో నువ్వు పోటీ చేయి నీకు అంత డమ్ ఉంటే నువ్వు లక్ష కోట్లు తీసుకొచ్చి పోటీ చేయి గెలుతావు చూడు నువ్వు చెప్పింది అది ఇది కాదు ముందు అసలు ఒక స్టాండర్డ్ ఏడుస్తే బాగుంటది అని నీకు ఎందుకు చెప్పు పవన్ కళ్యాణ్ కి సింపుల్ కాపులు అది ఆయనకి తెలుసు మనసు ఒప్పుకోరు చెప్పడానికి ఒప్పుకోరు చాలా సభల్లో ఆయనే అంటారు కాపులు నాకు ఓట్లు వేయండి అది మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం లేదు క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఇది ఉండకూడదు మీరు పోటీ చేసే లొకేషన్ అన్నిట్లో కాపు మెజారిటీ ఉంటుంది మీరు సెలెక్టివ్ గా చూస్ చేసుకుంటారు మనం గురించి అంటే చెప్పాలని నాకు అని ఉంది కానీ ఈయన గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడిన దాని గురించి క్యాస్ట్ గురించి చెప్తాడు ఈయన ఏ క్యాస్ట్ గురించి సుశాంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఏళ్ళ చేస్తేనేమో సంసారం పక్కనోడు చేస్తేనేమో వ్యభిచారమా అంటే మీకేమో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కనిపించదా ఎవరికి బయటికి చెప్పనవరా అవతలోడికి మాత్రం ఆడు ఒక ఒకసారి క్యాస్ట్ గురించి మరి రెల్లి కోలస్తుండ రెల్లి కొలస్తుండి నువ్వు అని చెప్పి రెల్లి కొలాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మీరు క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడలేదే లేదంటే మొన్న తీసుకున్న పాస్టర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎస్సీ గురు ఎస్సీల గురించి లేదా ఎస్టీల గురించి మైనారిటీల గురించి మాట్లాడినప్పుడు లేదంటే పెద్ద మనిషి తరహాలో మీరు రండి మిగతా వాళ్ళందరినీ అధికారాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా చేయండి అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు మాట్లాడాల అప్పుడు కుల ముద్ర వేయలే నిజంగానే కాపులందరికీ ఉంటుంది కాపులందరికీ ఉంటుంది ఆయన ఓన్ చేసుకుంటారు నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు రాష్ట్రంలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేని ఏకైక క్యాస్ట్ కాపులం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలం వీళ్ళు ఎవ్వడ దగ్గర అయినా పని చేస్తారు ఎవడు ఈడ్లాంటోడు చెప్పినా కానీ వింటారు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అందుకనే కదా నాలుగు పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ ఉన్నారు రెడ్డి దగ్గర పని చేస్తారు మూడు పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్ ఉన్నారు చౌదరి దగ్గర పని చేస్తారు వీళ్ళ మాత్రం ఎదగరు ఎందుకంటే వీళ్ళకి బీభత్సమైన క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అందుకే నువ్వు చెప్పావు కదా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అని క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎత్తకుండానే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి నిజంగా కాపులు మీరు నేర్చుకోవాలి ఎలాంటి వాడు మాట్లాడి సుశాంత్ రెడ్డి మాట్లాడి నేర్చుకోండి ఇంకేం చెప్పాడు విన్నాం మీ లొకేషన్ జాగ్రఫీ అన్ని తెలిసి చేసుకుంటారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మాత్రం నీతులు బాగా చెప్తారు ఎక్కడ మెయిన్ కాలేజ్ ఈ చెప్పే నీతులే మనం నేర్చుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లో అనుకుంటా ఆయన వచ్చేసి అన్నారు అన్ని అన్ని సీట్లలో కాంటెస్ట్ చేస్తాను ఒక పాలసీ తీసుకొస్తాను ఎగ్జామ్ పెడతాను అది పాస్ అయితే క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్ కి ఇస్తాను పార్టీలు మారడంలో తీసుకోను గుడ్ ఐదు సీట్లు గెలిచిన ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అనుకున్నా టూ మినిట్స్ లేటర్ నాగబాబు గారు ఎంపీ అంట తీసుకున్న తప్పు కదా ప్రతి ఫ్యామిలీలో అందరూ ఉంటారు కాదనట్లేదు మరి కథలు ఎందుకు పడడం సైలెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదు మాటలు మాత్రం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు నాకు ఈయన తెలుసు ఆయన తెలుసు మళ్ళీ చెప్తా అండర్ ద సన్ ఎవ్రీ పార్టీతో పోటీ పనికి మళ్ళీ నడ అసలు నాకు ఈ నియమం అలా అర్థం కావట్ల ఎగ్జామ్స్ పెట్టి హైదరాబాద్ లోనే ఎగ్జామ్స్ అంటే అసలు ఒక వ్యక్తి సాధారణ వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా అవ్వాలి అంటే అసలు అతనికి ఆ ఏముంది అతనికి ఉన్న పరిజ్ఞానం ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఆంధ్రాలో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు రెండు అనేక విధాలుగా వాళ్ళ అభ్యర్థుల్ని కొత్త వాళ్ళే నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగులో కాదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక్క నాగబాబు గురి గారి గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అసలు నాగబాబు గారు ఆయన కంటూ ఒక పరిజ్ఞానం ఉంది చాలా సార్లు చెప్పారు నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చెప్పారు నేను రాజకీయాల్లోకి రావటానికి రాజకీయాలు అనే మైండ్ సెట్ నాలో కలగడానికి నాగబాబు గారు లాంటి వ్యక్తులే కారణం ఆయన ఒక లా చదివి ఆయనకు ఒక మంచి అనుభవం అంటే ఆయనకు ఒక రాజకీయాల్లో పనిచేసిన అనుభవం లేదు కానీ ఆయనకున్న ఆలోచనలు చాలా బాగుంటాయి ఆ ఆలోచనలు నాలో కలిగే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఆయన వారసుడిగా రాలా నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారసుడిగా ఏం రాలేదుగా అసలు ఎంతమందిని కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి మనోడ దాకా ఉన్నటువంటి ఆయన కూడా జనసేన పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన వ్యక్తి 
వైఎస్ఆర్సీపీకి వెళ్ళిపోయాడమో ఇప్పుడు ఏమైపోయాడో తెలియదు అక్కడ ఇచ్చాపురానికి సంబంధించి అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా ఉత్తరాంధ్రలో గేదెల చైతన్య అనే వ్యక్తి ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి చిన్న మిడిల్ క్లాస్ లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాడు పాతపట్నం నుంచి గేదెల చైతన్య అనే వ్యక్తి అలాంటి బోల్డ్ మంది ఎంత మంది ఉన్నారు తెలుసా సందీప్ పంచకర్ల ఒక చదువుకుని ఉన్నతమైన ఆశయాలతో అసలు డబ్బు లేని వ్యక్తి ఏదన్నా రాజకీయం చేయాలంటే కొన్ని వేల కోట్లు ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అంటే సందీప్ పంచకర్ లాంటి వ్యక్తులు చాలా అసలు వాళ్ళకి అంటే చదువుకున్న వ్యక్తి ఉన్నతమైన వ్యక్తి ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో డాక్టరేట్ వచ్చింది ఆయన అంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అయినా కానీ డబ్బు లేదు ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆయనకు అవకాశం ఉందో ఇవ్వదు ఏ పార్టీ అయినా సరే డబ్బు లేకపోతే అవకాశం ఇవ్వదు ఒక పార్టీలో ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో కానీ టీడీపీలో కానీ ఇంకొక పార్టీలో కానీ చూపించు నువ్వు డబ్బు లేని వాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇదిగో ఇలా స్వతహాగా ఎదిగాడు ఎదిగి ఆయన రాజకీయ నాయకుడు అయ్యాడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఎంపీ అయ్యాడు అని చూపించు సుశాంత్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అడిగేది అలాంటి వ్యక్తుల్ని తీసుకొచ్చి ఎంత మందిని తీసుకొచ్చారో తెలుసా రాజకీయాల్లోకి కొత్త తరం వ్యక్తుల్ని పోతిని మహేష్ లాంటి పోతిని మహేష్ గారు లాంటి వ్యక్తుల్ని అటు అసలు బత్తులు బలరామకృష్ణ గారు లాంటి వ్యక్తుల్ని మొన్న ఆయన చూసి బయటకు వచ్చి ఎంత ఉధృతంగా పనిచేస్తున్నారు తెలుసా ఇలాంటి వాళ్ళు కొన్ని వందల వందల మందిని తీసుకొచ్చారు నూట యాభై స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే మహా అయితే ఒకరు ఇద్దరు ఏమన్నా అది కూడా మినిమం రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా వంద 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 సీట్లకు పైగా అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళే అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళే కంప్లీట్ గా అసలు పోటీ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయటం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి అంత కొత్త వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి జనసేన పార్టీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక నాయకులుగా ప్రొజెక్ట్ చేసింది అలాంటిదా వా ఆయన పట్టుకుని పొత్తు పెట్టుకున్నారండి మీరు పొత్తు పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు చిన్న పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుంటే పైకి రావాలి కానీ మీ పొత్తులు నాకు అసలు నథింగ్ పాలసీ అన్ని పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకున్నారంట ఎస్ పెట్టుకుంటారు అది ఏమన్నా తప్ప అది చిన్న పార్టీ సస్టైన్ అవ్వడానికి పది సంవత్సరాలు నిలబడడానికి ఆయన మీద ఆయన పార్టీ మీద ఒక ముద్ర పడింది ప్రజారాజ్యం అనే ముద్ర పడింది ఆ పార్టీ ఉన్న రెండు మూడు సంవత్సరాల వచ్చిన నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే కనుమరుగు అయిపోయింది కనుమరుగు చేశారు మీలాంటి వెనకాల మీలాంటి పార్టీలు కావచ్చు అప్పట్లో మీలాంటి అంటే మీ మీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కలిసి కనుమరుగు చేపించారు చిరంజీవి గారిని తప్పుడు దారి పట్టించి తప్పుడు ఆలోచనలు ఆయనలో క్రియేట్ చేసి చేపించారు మీలాంటి వాళ్ళు ఆ ముద్ర మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పడింది జనసేన పార్టీ మీద పడింది ఆయన నమ్మాలంటే కొంత టైం తీసుకుంటారని చెప్పి జనం అది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా తెలిసి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసలు ప్రజల్లో ప్రజల మైండ్ లో ఏముంటది అని తెలుసుకోవాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో అందుకే ఆయన పోటీ చేయలే ఓట్లు ఈ టైమ్ లో వచ్చి నేను ఓట్లు చీలు చేస్తే మళ్ళీ అటు ఇటు కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక పార్టీకి వెళ్ళిపోతే ఇలా కాదు ఒక అనుభవం ఉన్నటువంటి పవన్ అటు చంద్రబాబు గారు లాంటి వ్యక్తి అయితే ఆంధ్ర అటు తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లాంటి సిటీని డెవలప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అటు బీజేపీ పెద్దలు కూడా మోడీ గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన కూడా ప్రధానమంత్రి అవుదాం అని అప్పుడే వచ్చారు ఆయనకి ఒక సుదీర్ఘమైన అటువంటి అనుభవం ఉంది గుజరాత్ లో ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి అనుభవం ఉంది వీళ్ళిద్దరూ కలుస్తారు నేను నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ లోపు ప్రజలకు కూడా నేను ఏంటి ఏంటో అర్థం అవుతుంది నేను నిలబడగలనో లేదో చూస్తారు నాకు ఎటువంటి అధికారం లేకపోయినా సరే నేను పోరాడతానో లేదో చూస్తారు ఆ ఉద్దేశంతోనే కదా అటు అమరావతిలో కొన్ని భూములు లాక్కుంటారని చెప్పి టీడీపీ టీడీపీ మీద రివర్స్ అయ్యారు లోకేష్ గారు ఇసుక రవాణా ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తానని ఆయన మీద రివర్స్ అయ్యారు ఉద్దానం ఇష్యూ తీసుకొచ్చారు తుఫాను బాధితులకు సంబంధించి అండగా నిలుస్తూ ఆయన సహాయం కూడా చేశారు అక్కడికి వెళ్ళి తుఫాన్ లో నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పక్కనే పాదయాత్ర చేస్తున్నా కూడా కంటి అలా వెళ్ళి ఒక అరగంట వెళ్ళి చూసి రాలేకపోయారు అరగంట కాదు కనీసం ఒకసారి ఒక చూపు కూడా చూడలేకపోయారు ఆ తుఫాన్ బాధితులకు సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడే ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పరిశీలించి ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పి మళ్ళీ చంద్రబాబు గారి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పి ఆయన అక్కడ ఉన్న తక్షణ సహాయం కింద ఆయన డబ్బులు ఇంతని సహాయం చేసి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళతో కూడా చేపించి అంత పని చేశారా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రూపాయి తీసి ఇచ్చాడా ఆ తుఫానుకి లేకపోతే ఏమైనా సహాయం చేశాడా పోనీ అక్కడ మాస్టర్ పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు చిన్న పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుంటే 
ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లో ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లో నేను కంటెస్టెడ్ చేయను చదవాలంటే ఫుల్ సపోర్ట్ అంట మరి ఎందుకంటే నీకు పొలిటికల్ పార్టీ హూ ఆర్ యూ వాట్ ఇస్ ఐడెంటిటీ మంచి ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు తీసుకోను సరే సపోర్ట్ చేసారు మీ ఇష్టం మధ్య లేదు బీజేపీ ఎలక్షన్స్ ముందే బీజేపీ నో నో అని చెప్పి టీడీపీతో పాటు అందరు తిట్టారు బీజేపీ ఎలక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే బీజేపీతో జాయిన్ అయిపోయి నాకు మోడీ తెలుసు అమిత్ షా తెలుసు అంట బ్రదర్ ఎన్ని డే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అండ్ జగన్ గారికి ఎక్కువ అపాయింట్మెంట్లు వస్తాయి మీకన్నా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటది నీ ఓట్ సేర్ ఎంత నీకు ఎన్ని సీట్లు వచ్చినాయి రాజ్యసభ ఎట్టి ఎమ్మెల్యే ఎట్టి ఎంపీ నువ్వు ఒక సినిమా స్టార్ వాళ్ళకి బాలీవుడ్ స్టార్ లే వస్తున్నారు సో అదంతా మీ అపోహ అంతే ఓ అది ఇది అని సో అది పక్క వెళ్ళి మరి అక్కడ వెళ్ళి బాత్రూమ్ లో కూర్చుని లేకపోతే పక్కలు వేసేటప్పుడు ఈడే బాత్రూమ్ కడిగేవాడు అనమాట అక్కడ ఢిల్లీలో పెద్దలతో ఈడే మాట్లాడేవాడు సుశాంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆ బీజేపీ పెద్దల మధ్యలో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసేవాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అపాయింట్మెంట్ అవ్వలేదనో లేదంటే ఇంకొకటి అనో ఈయనకి తెలుసు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండి చూసింది క్లీన్ చేసింది అదంతా ఈయనే కదా అంటే ఈయనకి ఎలా తెలుసు నాకు అర్థం కాదు లేకపోతే ఏళ్ళు చూశాడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారంట పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎందుకు ఇస్తారు ఈయన ఏదో అంటే ఏమీ లేకుండా నాకు ఆళ్ళ తెలుసు ఏళ్ళ తెలుసు అని చెప్తున్నాడంట మరి ఎందుకు వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేస్తుంటే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేస్తుంటే ఎందుకని ఢిల్లీ పెద్దలు అటు కిషన్ రెడ్డి గారు నేను ఇంకొకరిని వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి సార్ పోటీ చేయొద్దయ్యా దయచేసి మళ్ళీ మా పార్టీ ఇప్పుడు కొంచెం పుంజుకుంటుంది మరి దయచేసి మీరు విత్డ్రా చేసుకోండి నేను ఎందుకు అడిగారు పల్లెకి అడిగారా అమిత్ షా గారు జేపీ నడ్డా గారు ఇలాంటి వ్యక్తులు పదే పది సార్లు ఆయన గురించి ఎందుకు ప్రస్తావి ప్రస్తావిస్తున్నారు మొన్న ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో నా పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు ఎందుకు ఎందుకు అన్నారు పల్లె కన్నారు ఆయనకు ఒక ఒక వన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేరింగ్ లేదు కదా అసలు ఏమి కాదు కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడి పోటీయే చేయాల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అసలు ఆయన ఎమ్మెల్యే కానీ ఇంకొకటి కానీ ఓడిపోయాడు రెండు చోట్ల కూడా అలాంటి వ్యక్తులు ఎందుకు మరి వాళ్ళు పక్కన పెట్టుకున్నారు పని లేక అంటే రా దేశాన్ని మొత్తాన్ని పరిపాలించేటటువంటి మోదీ గారు అమిత్ షా గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి తెలియదు ఈయన ఈయన గురించి బాగా తెలుసు మరి అందుకని ఆయన చాలా క్లారిటీగా చెప్తున్నాడు అసలు ఏమిటి బాబు నీ సినిమాలు నువ్వు చేసుకోవాలి నువ్వు చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు అసలు ఫోర్ ఫైవ్ సీట్ చేసి నేను గెలిచలేదు నా పర్లేదు నువ్వు చెప్పు నువ్వు వచ్చి నుంచో ఒక పార్టీ నువ్వు నడుపు షర్మిల గారు ఇక్కడ పార్టీ పెట్టారు ఏమైపోయింది పోటీ చేయలేదు ఎందుకు పోటీ చేయలే వచ్చారు పాదయాత్ర చేశారు మువ్వెత్తం లేకుంటూ అటు చేసి ఇటు చేసుకుంటూ మమ్మల్ని కొట్టేశారు చంపేశారు బస్సులు తగలు పెట్టేశారు ఐదు తగలు పెట్టేశారు అని చెప్పారు ఏమైపోయారు తీసుకెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ పార్టీని కలిపేసి ఆ తెలంగాణలో మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఆంధ్రాలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు ఒక పార్టీ నడపడం అంటే అంత ఇష్యూ ఈజీ ఈజీ అనుకుంటున్నావు నువ్వు బీజేపీ పార్టీ ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో తెలుసా నీకు చాలా చాలా బ్యాడ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు గారు అండి ఈ మూడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో పార్టీలు పెట్టిన పెట్టారు జనాలు టూ ఎలక్షన్స్ లో సారీ చిరంజీవి గారు సెకండ్ ఎలక్షన్ చేయలేదు టూ ఎలక్షన్స్ లో కేసీఆర్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాడు టూ ఎలక్షన్స్ లో జగన్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాడు నువ్వు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళావు అది పరిశీలించుకొని మారి దిగి ఫైవ్ సీట్ సిక్స్ సీట్స్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు జస్ట్ తెలంగాణలో చిన్న ఫోకస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా సుశాంత్ రెడ్డి చెప్పాలంటే గారం సంబంధిద్దాం ఇలాంటి ముసలి పండి పండిపోయినటువంటి రాజకీయ ఉద్దండులు సుశాంత్ రెడ్డి గారు మీరనుకున్నటువంటి రాజకీయ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదు మీరనుకున్నటువంటి పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జనసేన పార్టీ కాదు ఆయనకి చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకుంటానే వచ్చారు నీలాంటి వ్యధవులకు అర్థం అవ్వలేదేమో కానీ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నారు ఆయన ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు అధికారమే పరమావధి కాదు నేను ప్రజలకి ముందు నేను ఉన్నాను అని చెప్పి ఒక బలమైన నమ్మకాన్ని కలిగించాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఆయన వచ్చారు ఆయనకంటూ ముద్ర పడింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ ముద్ర చెరిపేసుకోవడం కోసం నేను నిలబడతాను అని చెప్పి చూపించుకోవడం కోసం ఆయన ప్రజల పక్షాన పోరాడతాను అవసరమైతే నేను ఏ ప్రభుత్వానికి అయితే సపోర్ట్ చేశానో ఆ ప్రభుత్వం మీద కూడా తిరగబడతాను అని చెప్పి మోదీ గారు లాంటి ప్రధానమంత్రి బలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా తిరగబడి నేను ఆ పార్టీతో నాకు అవసరం లేదు మీరు లో ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఇస్తానని చెప్పి విభజన హామీలు ఇచ్చారో దానికి కట్టుబడి ఉండండి మీరు పాచిపోయిన లడ్డూలు ఇవన్నీ మాకు వద్దు అని చెప్పే చాలా క్
అక్కడ అమరావతికి సంబంధించి ఇన్ని వేల భూములు లాగేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇవ్వనన్నా కూడా లాగేసుకుంటున్నారంటే ఆయన వెళ్ళి కూర్చుని ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి మీటింగ్లు పెట్టి ఆ రైతుల తరఫున పోరాటం చేయలే ఏం మాట్లాడతాడు అసలు ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి మనం ఇంత డిబేట్ అవ్వడం అవసరం లేదు అక్కడికి కొన్ని వేల కోట్లు ఉన్న రాజకీయ నాయకుల గురించి మాట్లాడుతున్నా నువ్వు కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిజ్ఞతతో ఉన్నటువంటి సింగిల్ గా గెలిచి ఆయన సింగిల్ గా ఏమి ఒకటేసారి పార్టీ పెట్టి గెలిచేలా అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ లో పనిచేశారు టీడీపీ లో పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఇలా కాదు మనం ఓన్ గా పనిచేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి కొంత అనుభవం వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు ఒకసారి గెలిచిన తర్వాత ఆయన అప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి ఒక ఇక్కడ ఒక ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చి ఒక తెలంగాణ అనే ఒక సెంటిమెంట్ తో ఒక ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఒకటి చేసి క్రియేట్ చేసుకుని ఆయన వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వేసుకుంటూ రెండు వేల పద్నాలుగుకి ఆయనకు ఒక స్థాయికి వచ్చారు అంత టైం జనాలు ఆయన ఒకటేసారి మరి ఆయన పోటీ చేసేస్తే ఎందుకని సీఎం అయిపోలా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన పక్కన ఉన్నారని చెప్తున్నావు కదా చాలా మంది ఈటల రాజేందర్ గారు కావచ్చు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ మరి అందరూ ఎస్టాబ్లిష్ నాయకులే పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర వాళ్ళు లేరు నేను అందరి నుంచి అదే చెప్తున్నా చాలా అత్యంత సామాన్యులు చాలా మంది వంద మంది పైగా జనసేన పార్టీలో అత్యంత సామాన్యులు అసలు అసలు ఒక నామినేషన్ వేయటానికి కూడా డబ్బులు లేని వ్యక్తులు చాలా మంది పోటీ చేశారు ఆ టైమ్ లో ఇంకా ఎవరన్నా ఇంకా ఇంకేమన్నాడో చూద్దాం లాస్ట్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఇంకో పెద్ద రచ్చ అవుతుందండి ఇన్ ద కమింగ్ వీక్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే చెప్పాక ఇందాక సీట్లు ఇవ్వరాన్ని ఎందుకంటే నెంబర్స్ చెప్పట్లా వీళ్ళేమో నెంబర్స్ తాలేదించే బ్రేన్లు కావు మాకు కావాలంటారు సో ఏదో రచ్చ అయితే జరిగింది సీట్లు అయితే తక్కువ వస్తాయి అన్న హోప్ ఏంటి సీట్లు అయితే తక్కువ వస్తాయి అంటే ఈయన చెప్పాడంట చంద్రబాబు గారు లోకేష్ గెహ్లత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మధ్యలో మోదీ గారు కూడా ఈయన ఫోన్ చేసి చెప్పారంట ఈయన తక్కువ వస్తాయని రచ్చ అయిపోద్ది ఇద్దరు రెండు పార్టీల మధ్య అని చెప్తున్నారు టీడీపీ జనసేన మధ్యలో రచ్చ అయిపోద్ది ఈయన కాసు కూర్చున్నాడు కదా గోదిగాడు నక్కలా కూర్చుని ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దా మొత్తం లేపి పడేద్దాం వీళ్ళ పార్టీ పక్కన పడేస్తే మన పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుంది మళ్ళీ ఈయన ఈయన ఛానల్ ని సాటిలైట్ ఛానల్ చేస్తా అన్నాడు మరి అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే చెప్తారు కదా నెంబర్స్ లేవు ఏం చూసుకునే వాళ్ళు అండ్ టీడీపీ అలా తప్ప పార్టీ కాదండి టీడీపీ ఇస్ బిగ్ స్నేక్ బిగ్ స్నేక్ ఏంటంటే మింగడే తప్ప ఇవ్వడం ఉండదు ఎందుకంటే మీరు వెనక్కి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయండి కేసీఆర్ లాంటి పార్టీకి ఆయన తక్కువ సీట్స్ ఇచ్చి మింగడం తప్ప కక్కడం అలవాటు లేని పార్టీ అంట టీడీపీ టీడీపీ మంచి పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పార్టీ అంట కానీ మింగడం తప్ప కక్కడం తెలియదు అంట దీనికి చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోవట్లే ఆయన వైసీపీ కవర్టను ఇంకోటను ఎందుకు ఆ ముసుగు ఎందుకు తీసుకోవటం సోషల్ మీడియా లేదంటే ఏదో సినిమాకి సంబంధించిన ఒక ముసుగు వేసుకుని మాట్లాడడం ఎందుకు ఎందుకు డైరెక్ట్ గా ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్లా మొహం ఆయన పెట్టేసుకుని మాట్లాడేస్తే అయిపోతుంది వైఎస్ఆర్ సిపి ఆ నాయకుడు సుశాంత్ రెడ్డి అని పెట్టేసుకోవచ్చుగా హ్యాపీగా ఏ గొడవ ఉండదు కదా ఏ బాధ ఉండదు కదా ఎందుకు కకృతి పడతాను ఇచ్చింది ఏదో డబ్బులు ఇచ్చాడు రేపొద్దున మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే శాటిలైట్ ఛానల్ చేస్తాడు లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ చేస్తాడు ఇది అప్పుడు హాలీవుడ్ సినిమాలకు కూడా వెళ్ళి నువ్వు రివ్యూలు చెప్పుకోవచ్చు బాలీవుడ్ సినిమాలకి రివ్యూలు చెప్పుకోవచ్చు గొడవ ఉండదుగా హ్యాపీగా బీబీసీ ఛానల్ ని కొనేసుకుందు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే డబ్బులతో నువ్వే ఓన్ చేసి ఆ వైఎస్ఆర్ సిపి బీబీసీ అని పెట్టుకో ఈయన అంటే వీళ్ళిద్దరు ఎన్ని సీట్లు అసలు టీడీపీ ఎందుకని అసలు ఈయన దగ్గర ఓట్ షేరింగ్ లేకపోతే ఎందుకు పట్టు పట్టించుకుంటది చంద్రబాబు గారు అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అంత అవసరం ఉన్నా ఎస్టాబ్లిష్డ్ పార్టీ అంటున్నాం అది మళ్ళీ బెంగలేక కక్కడం అంట మరి మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా అసలు మింగేసి మొత్తం అందరికీ పై సొంత చెలినే పక్కన పడేసాడు రా బాబు తలినే పక్కన పడేసాడు ఆస్తి ఇమ్మంటే ఆవిడే చెప్పింది మెడ పట్టుకుని గుద్దాడు చంపైపోయాడు నన్ను అని చెప్పి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు అలాంటి వ్యక్తి గురించి నువ్వు వకాలతో పట్టుకుని ఆయన దేవుడు ఇది ఆగ్రత్తలు పెట్టి పూజ అట్టుపండేసి ఎప్పుడు సీట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా ఎప్పుడు అలా ఒక పద్ధతిగా అలా పెట్టేశారు అంతే ఎదగనే బలా సో అండ్ మీరు బీజేపీ కూడా చూస్తే ఎప్పుడు నుంచి బీజేపీ పోతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటున్నా బీజేపీ అన్నాడు పేరే చూస్తున్నాడు తప్ప నీ బీజేపీ గురించి వీడికి ఏం తెలుసు అసలు బీజేపీ పార్టీ ఎప్పుడు పోటీ చేసింది ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసింది అసలు ఇన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక దేశాన్ని వాళ్ళు పరిపాలించడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో తెలుసా ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో డిపాజ
అసలు ఏమీ అవసరం లేదు అసలు ఎన్డీఏలో మొన్న ఆయన ఎన్డీఏ మీటింగ్ అప్పుడు కూడా మోదీ గారు అందరూ కూడా అన్ని పార్టీలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్స్ సీఎంలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని వెనకాల పెట్టుకుంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు కనీసం అసలు ఎటువంటి పోస్టు లేనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వెనకాల పక్కన పెట్టుకుని ఆయన ఆ ఎన్డీఏ మీటింగ్ జరిపారు అసలు ఏం తెలుసు నీకు ఆయనకి ఏమీ లేకపోతే నీకెందుకు అంత బాధ వదిలేచ్చుగా మీ 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 నవడం పంపించాడు ఆయనకి ఎందుకు బాధ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే మా అన్న తోపుతురు మా అన్న ఓ అంటే హెల్ప్ చాయ్ ఓ అంటే హెల్ప్ చాయ్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ చూస్తారు కాన్ఫిడెన్స్ మా లీడర్ ఇస్ తోపు అంటే ఆయన రాజకీయంగా ప్రజలకు సేవ చేసే దాంట్లో తోపు అని చెప్పాలి ఏదన్నా సమస్య ఉంటే నేను వచ్చి నించుంటా అన్న దాంట్లో తోపు అని చెప్పాలి ఏదన్నా ఒకడికన్నా కష్టం వచ్చిందంటే నేను వెళ్ళి కొట్లాటిగా ఆయన ముందు నా ప్రాణం తీన తర్వాత ఆయన ఆడు ప్రాణం పోయిన పోయేటప్పుడు ముందు నేను వెళ్ళి నించుంటా అని చెప్తాడు చూసా దాన్ని లీడర్షిప్ అంటారు దాంట్లో తోపు అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ ని అందుకే ఆయన అంత ప్రజలు ఆయనకి ఏమీ లేకపోయినా సినిమాలు ఫ్లాపోయినా ఆయన రాజకీయంగా ఓడిపోయినా ఇంకా ఓడిపోయినా ఇంకా ఇంకా ఎంత నీలాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది విమర్శించినా సరే తీసుకుంటున్నారంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో ఉంది ఏమీ లేకపోతే ఆయన ఎప్పుడో కరుమరుగా అయిపోయేవాడు ఎప్పుడో పట్టించుకోవడం మానేసేవాడు అసలు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాడే కాదు I'll go as to say that Arun Kalyan Garo, TDP, almost been out of time. Why are you talking about this? 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 TDP is talking about this. మెయిల్ చేయడానికి వెళ్తున్నావు టీడీపీకి బీటీం అయిపోయి అసలు టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసమే తీయని పార్టీ పెట్టడని చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన కోసం పార్టీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పార్టీలోనే జాయిన్ అయిపోయేవాడుగా ఎందుకు బాధ అసలు పార్టీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది నీకు లేక డబ్బులు తీసుకునేవాడు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి కన్నా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరన్నా ఉంటారు ఈ దేశంలో ఎవరన్నా ఉంటారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక లక్ష కోట్లు ఇచ్చేసాయి ఇచ్చేసే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చేతే ఆయన తీసేసుకుంటాడుగా టీడీపీ ఇచ్చింది దానికన్నా ఇంకో ఇంకో వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చాయి ఎగస్ట్రా ఇచ్చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీ వైపు వచ్చేస్తాడు నువ్వు అసలు దేశాన్ని పరిపాలించేసుకుంది కానీ అసలు ఇంకో వంద సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని మొత్తాన్ని ఇంకా అసలు కుమ్మెద్దు కానీ మీరు మింగేద్దు కానీ ఇంత కక్కలేడు అన్నావు కదా అలాగే మింగేద్దు కానీ నువ్వు కూడా అసలు అద్భుతంగా ఉంటది నీకు కూడా అసలు ఏం తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఇలాంటి వ్యక్తులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడుతుంటే అంటే ఆయన ఉన్న ఆలోచనలు వేరు ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయ నాయకుల్లో ఆ లక్షణాలు వేరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్న ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆశయాలు ఆయన ఆలోచనలు వేరు పదే 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 అక్కడ ఆయన ఎందుకు ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని చెప్పి ఆయన గంటల గంటల ఉపన్యాసాలు ఇస్తారో దానికి ప్రజలు కూడా ఎందుకని అంత ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు ఆయన మాట్లాడేది మనసు గుర్చుకుంటుంది ఏదో ఒక టైంలో ఎప్పుడో ఒక టైంలో ఒక మంచోడు వస్తాడు ఒక వ్యక్తి వస్తాడు మనల్ని ఏదో ఒక ఒక బాగు చేసే అవకాశం కల్పిస్తుందని ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్న టైంలో వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఒక్క ఐదేళ్ళు కనుక నిన్ను ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఆయన లేదా ఇంకొకరిలో ఆయన నాకు అవసరం లేదులే నెక్స్ట్ టైం నీకు లేని చెప్పిన ఆలోచన ప్రకారం ఆయన ఆయన రాజకీయంగా ఎదగాలి లేదంటే ఆయన పార్టీ ఎదగాలని ఆలోచించుకుని ఉంటే ఈ పార్టీకి మీ రెండు పార్టీలు అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐదేళ్లు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హ్యాపీగా సంపాదించుకునే వాళ్ళు రాష్ట్రం మాత్రం నాశనం అయిపోయేది ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక నెలకు సంవత్సరానికి వచ్చేపాటికి ఐదు లక్షల మంది చదువుకున్న వాళ్ళు బయటకు వస్తే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉండాల వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుకో చదువుకుని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ పక్కకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాలో తెలియట్ల కూలి పనులకు అయిపోతున్నారు రోడ్డు పక్కన కొట్ల కొబ్బరిబొండలు అమ్ముకుంటున్నాడు మొన్న విజయవాడలో కంకిపాడు ఏరియాలో డిగ్రీ చదువుకున్న వ్యక్తి కొబ్బరిబొండలు అమ్ముకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సర్కార్లో కొన్ని వేల మంది అలా చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో మా నాన్న తనమ్మ ఎంతలో కష్టపడి కూలి పనులు చేసుకుని మమ్మల్ని డిగ్రీ చదివిస్తే మేము ఏం చేయాలో తెలిసి సావట్లేదని చెప్పి ఏడి సస్తున్నారు ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఇయ్యు ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగ కంపెనీ వస్తుంది అంటే ఆ కంపెనీలు రానివ్వవు ఉన్న కంపెనీలు బయటికి పోతాయి అసలు ఎలా వస్తుంది ఎలా డెవలప్ అవుద్ది పథకాలు ఇస్తావు అసలు ఇంట్లో కూర్చుని పథకాలు తింటే ఆడు పని చేసేది ఎప్పుడు ఆడు అప్పులు చేసుకోవాలా నువ్వు ఇచ్చే ఐదు వేలుకో లేదా పదివేలుకో సంవత్సరానికి వచ్చే నువ్వు పదివేలు ఇరవై వేలుకో ఆడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంట్లో పిల్లల్ని కా ఏం చేస్తాడు వాడు ఎల
ఇంకా ప్రజలు కూడా ఆలోచించారు ముఖ్యంగా లేడీస్ లో చాలా మంది మాకు ఈ డబ్బులు ఇంత ఇచ్చేసాడండి మాకు అన్నం పెడతానండి ఆయన ఏం పెడతల్లా ఆయన ఇంట్లోంచి తీసుకొచ్చి ఏం పెడతలేదమ్మా ప్రజల సొమ్మే మీ సొమ్మే మీకే ఇస్తున్నాడు పైగా మీ నత్తి మీద కొన్ని వేల కోట్లు అప్పు పెట్టి ఆయన మీకు పథకాలు ఇస్తున్నాడు ఈ పథకాలు మీరు తీసుకోవటం మొదలెట్టారు కాబట్టి ఆయన ఇస్తున్నాడు మీరు పథకాలు తీసుకోవటం మొదలు ఆపేస్తే రోడ్లు వేస్తాడు కంపెనీలు తీసుకొస్తాడు కాలేజీలు కడతాడు హాస్పిటల్ కడతాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి ఏదో మాట్లాడాడు ఈయన ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆయన వద్దనలా తెలుగుని ఆపేయొద్దు తెలుగుని తీసేయొద్దు తెలుగుని ఉంచండి తెలుగు ఉంచి మీరు ఇంగ్లీష్ను కూడా పెట్టండి అన్నాడు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగుని తీసేసి ఇంగ్లీష్ని పెడుతున్నారు అందుకని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ కూడా అంత ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అందరూ మన పెద్దలు కావచ్చు మన తండ్రులు కావచ్చు తాతలు కావచ్చు అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైతే భారతదేశంలో అగ్రగామిలో ఉన్నటువంటి సీ సైంటిస్టులు కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అప్పుడున్న ఫ్యాకల్టీతో బాగా అద్భుతంగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడుకి ఆ ఫ్యాకల్టీలో ఉన్నటువంటి ఆ బలం లేదు వాళ్ళకి పూర్తి ట్రైనింగ్ ఇవ్వట్లా గవర్నమెంట్ అలాంటి వాళ్ళని ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్కూల్స్లో వదలండి అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తారు వాళ్ళకి కొన్ని పరికరాలు ఇవ్వండి చదువుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి వాళ్ళ లోకజ్ఞానం పెంచుకోవడానికి స్కూల్ డెవలప్ చేయండి అసలు స్కూల్కి వచ్చేలా చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంతేగాని ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసేసి అసలు ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది వద్దు అసలు మనకి తెలుగు ఉండాలి అని చెప్పలా అందరిని తెలుగులోనే చదువుకోమన్నా తెలుగు ఉండాలి తెలుగుని తీయొద్దు ఇంగ్లీష్ను కూడా ఉంచండి తెలుగుని తీయొద్దు అన్నారు ఈయన తెలుగుని తీసేసి ఇంగ్లీష్ని పెట్టేస్తానంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఎవరు ఒప్పుకోరు అసలు ఆయనకున్నటువంటి రాజకీయ అనుభవం ఆయనకి లేదు కానీ ప్రజల సమస్యల పట్ల ఆయనకు అనుభవం ఉంది ప్రజల ఏది చేస్తే ప్రజలు బాగుపడతారని చెప్పి సుదీర్ఘంగా ఆయన కొంత ఎంతో వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు ప్రజారాజ్యంలో ఆయనకు ఆ సేవ చేద్దాం అనుకున్న ఆలోచన కుదరలేదు అది ఆయన చిరంజీవి గారు ఆలోచన ఈయనకి సరిపోలేదో ఇంకోటో లేదంటే సోకాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు వెనక ఏం చెప్పారో తెలియదు కానీ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ నీలాంటి యదవ సలహాలు పనికి మాలిన సలహాలు జనసేన పార్టీ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు కావాలనుకుంటే నువ్వు సోకాలు నువ్వు సొంతగా పార్టీ పెట్టుకో నువ్వు కూడా నడుపుకో సుశాంత్ రెడ్డి గారు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో నువ్వు ఏదైతే రివ్యూలు చెప్పుకుంటున్నావో దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బు సరిపోకో మరి ఇలాంటి చేసుకుంటున్నావేమో కానీ కొంచెం బెటర్ గా ట్రై చేయి బార్బిల్ పిచ్ మీటింగ్స్ అట్ట అతని పేరు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు అతను సూ చాలా వరకు మూవీస్ రివ్యూస్ కి సంబంధించి అనేక సలహాలు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నావు అవి చెయ్యి బాగుంటుంది సినిమాలకు సంబంధించి నువ్వు చెప్పే రివ్యూలు బాగా అనిపించింది కానీ ఒక్కసారిగా నీ మీద ఉన్నటువంటి ఇంప్రెషన్ మొత్తం పోగొట్టేసావు నిజంగా అసలు ఇంత దిగజారిపోతారు అని అయితే నాకు అనిపించలే సుశాంత్ రెడ్డి ఒక ఒక మంచి మూవీ రివ్యూగా అయితే ఉన్నావు మరి యాత్ర మర్చిపోయాను నువ్వు యాత్ర సినిమా గురించి ఎందుకని చేయలే ఇన్ని సినిమాల గురించి నువ్వు ఆ సినిమా బాగాలేదు ఈ సినిమా బాగాలేదు అన్నావు కదా యాత్ర సినిమా గురించి నువ్వు ఎందుకని రివ్యూ చెప్పలే చెప్పాలి కదా మరి రావాలి మరి ఎందుకని సుశాంత్ రెడ్డి మరి యాత్ర సినిమా గురించి రాజశేఖర రెడ్డి జీవితం గురించి పావురాలగుట్లో యాత్ర టు సినిమాలు చూపించారు అందరికీ తెలియదేమో పావురాలగుట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాపం ఆయన చనిపోతే ఎవరు మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈయన వెళ్ళి వెతుకుతున్నాడు సినిమాలో మరి ఇది అప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్న జనానికి ఎవరికి తెలియల అక్కడ పౌరాల కొట్లు ఎదిగేది పోలీసులు కదా ఈయనేమో సంతకాలు పెట్టించుకుంటున్నారు సీఎం అవ్వాలని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యేల దగ్గర మరి పావురాల కొట్లో ఎవరున్నారు ఇద్దరు ట్విన్సా ఏంటని అనుకున్నారు మరి సినిమాలు చూసిన తర్వాత కొద్దిసేపు చాలా మంది అర్థం కాల ఆ సీన్ కూడా పెడతారేమో సంతకాలు చూపించేది లేదంటే కొంతమంది ఏంటంటే యాక్చువల్ కొంతమంది మొన్న డైరెక్టర్ని కొంతమంది అడిగారు ప్రెస్ మీట్ పెడితే అంటే ఈ సినిమాలో పరదాలు కూడా చాటున వెళ్తారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ సీన్ కూడా ఏమన్నా యాడ్ చేశారా బాగుంటుంది అది కూడా పెట్టకపోయారా పెట్టారా ఏమన్నా చూడొచ్చా మేము ఆ సినిమాలో సౌండ్ లేదు పెట్టండి మరి అలాంటి సినిమాలు అతని అతని మీద చెయ్యి నీకు నిజంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి మంచి పనులు ఆయన స్వతహాగా ఎంతమందికి ఎన్ని లక్షల కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చాడు ఎంతమందికి సహాయం చేశాడు ఆయన ట్రస్ట్ ద్వారా కానీ ఆయన ద్వారా కానీ ఒక రూపాయి ఎవరికి ఇచ్చాడు అసలు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఆయన ఆస్తి ఎంత వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆస్తి ఎంత ఈ చిట్కా ఎవరి వరకు మాకు కూడా తెలిస్తే మేము కూడా అన్ని కోట్లు సంపాదించుకుంటాం ఆ చిట్కా ఏంటి
పేటిఎం బ్యాచ్ లో నువ్వు కూడా ఒక వ్యక్తి అని చాలా క్లారిటీగా నేనైతే చెప్పడం జరుగుతుంది నువ్వు కనుక ఈ వీడియో జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ఆస్తుల వివరాల గురించి ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం అప్పుడు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఈ వేల కోట్ల ఆస్తి ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో ఎలా సంపాదించారు దీని వెనక ఏముంది ఆ చిట్కా ఏంటో ప్రజలకి నువ్వు చెప్పించు నువ్వు చేయి వీడియో లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తావా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా వచ్చి లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తా వచ్చి అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆస్తి విలువ ఎంత ఏ సినిమాకి ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పటికి ఆయన సినిమాలు చేసిన ఎన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత దాశారు ఎన్ని వేల కోట్లు దాశారు వీటి మీద నువ్వు చేయి వీడియో చేయి లేదంటే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా క్లారిటీగా మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈయనని చెప్పేసుకోవచ్చు పేటిఎం అని చెప్పి రైట్ ఇంకా ఎంతకుమంటే మనం మాట్లాడడం మరి సోదైపోద్ది ఇతని గురించి మాట్లాడుకోవడం కూడా రైట్ థ్యాంక్ యూ